చిరకాల సహాధ్యాపకులు ప్రొఫెసర్ అడప సత్యనారాయణ గారు బహుశా సౌత్ ఇండియాలోనే చాలా అరుదైనటువంటి చరిత్రకారులు ఎందుకంటే తీర్మూర్తి ఫెలోషిప్ వచ్చినటువంటి కొద్ది మందిలో ప్రొఫెసర్ అడప సత్యనారాయణ గారు అదేవిధంగా జర్మనీలో జపాన్లో అత్యధికమైనటువంటి చరిత్ర పైన పరిశోధన చేసినటువంటి అడప సత్యనారాయణ గారు అదేవిధంగా మిత్రుల ధ్యానవల్లి సత్యనారాయణ గారు ఈ యొక్క తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతి ఉద్యమాలు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఈరోజు మా చేత ఆవిష్కరింపజేసినందుకు నిజంగా మేము మీకు రుణపడి ఉంటుంది ఎందుకనంటే నాకు తెలిసినంత మేరకు నీకు ఉన్న లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగ్లో ఈ యొక్క కాంప్రహెన్సివ్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణను ఒకే పుస్తకంలో వచ్చినటువంటిది ఇంతవరకు జరగలేదు అంటే శాతవాహనది ఒక దగ్గర ఉంది ఇక్షాకులది ఒక దగ్గర ఉంది కృష్ణదేవరాయలది ఒక దగ్గర ఉంది తర్వాత మోడర్న్ హిస్టరీకి వచ్చేసరికి మోడర్న్ హిస్టరీ కూడా ఆంధ్ర ఉద్యమం ఒక దగ్గర ఉంది తెలంగాణది నిజాం ఉంది ఇవన్నీ కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా శాతవాహనం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు తెలంగాణ ఏర్పాటు అయ్యేంత వరకు వచ్చినటువంటి ఏకైక పుస్తకం బహుశా ఇది ముఖ్యంగా చరిత్రకు ఒక్కొక్క అడిషనల్ కాదు ఇది ఒక మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్గా భావిస్తున్నాను చాలా వరకు చరిత్ర పైన చాలా కన్ఫ్యూజన్ అంటే రెండవది కూడా చరిత్ర కూడా చాలా రకరకాల అంటే వ్యక్తి యొక్క పర్స్పెక్టివ్ని బట్టి చరిత్ర మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ విధమైనటువంటి చరిత్ర కాకుండా ఒక అథెంటిక్ హిస్టరీని ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి అడప సత్యనారాయణ గారు అదేవిధంగా దానవల్ సత్యనారాయణ గారికి నిజంగా అభినందనీయులు ఇది చరిత్రలో చరిత్రగా నిలిచిపోతుంది మనకు తెలియని మన చరిత్రను ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప రచయితలకు నిజంగా అభినందనీయులు నిజంగా వాళ్ళని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను రెండవది ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బుక్స్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాల్సి వస్తుంది కానీ జస్ట్ లైక్ తిసారస్ ఒక్కొక్క ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ తెలంగాణ హిస్టరీగా కనబడతా ఉంది ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పినట్టు మహాలకాబాయ్ చంద గురించి మాకు మేము నేను బై ఛాన్స్ అయ్యేంత వరకు నాకు తెలియదు మేము ఉస్మాన్ సిటీలో అధ్యయనాన్ని చేస్తున్న క్రమంలో తన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఉస్మాన్ సిటీకి ఏ విధంగా ఉందనేటువంటి తెలుసుకొని తన పేరు మీద ఉస్మాన్ సిటీలో ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మహాలకాబాయ్ చంద సెంటర్ ఫర్ ఉమెన్ స్టడీస్ని ఎస్టా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క అంటే స్టెప్వేర్స్ కావచ్చు మిగతా మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హిస్టరీలో చాలా ఉండిపోయేటువంటి అంశాలు అవి తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు పిల్లలకు కూడా కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకు ఒక ఒకే దగ్గర కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి తెలంగాణ పబ్లికేషన్స్ చంద్రమోహన్ గారిని చాలా అభినందనీయులు చాలా పుస్తకాలు తీసుకురావడం జరిగింది కానీ ఇది ఒక్కొక్క అన్ని పుస్తకాల కల్లా ఇది మనీ మనీ లాంటి పుస్తకం ఇది ఒక మనీ రూపం చంద్రమోహన్ గారు కూడా డెఫినెట్గా ఇది ఈ బుక్ చాలా ఫేచింగ్ ఉంటుంది చాలా ఇదే కాకుండా చాలా పేరు వస్తుంది అంటే ఏ పుస్తకాలు పుస్తకాలు చాలా వస్తాయి కానీ ఆ పుస్తకాలలో ఉండేటువంటి ఎవరు రాశారు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేటువంటి దాన్ని బట్టే ఆ బుక్ వ్యాల్యూ వ్యాల్యూ వాల్యూ అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి మరొక చరిత్ర పుస్తకం చరిత్రకారులకు ఇద్దరికి కూడా కృతజ్ఞతలు అభినందనీయులు మనకు తెలంగాణకు సంబంధించిన దాంట్లో మొత్తంగా చెప్పుకోదగ్గ ఏకైక చరిత్రకారుడు అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకునే మనిషి అడప సత్యనారాయణ గారు మళ్ళీ ఈ తరాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ముందుకు పోతున్నటువంటి జవనవల్ సత్యనారాయణ గారు ఇద్దరు కూడా మనకు రెండు కళ లాంటి వాళ్ళు చరిత్రకు సంబంధించి ఈ పుస్తకాన్ని ఈరోజు నిజంగా సార్థకత ఏంటంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ లింబాద్రి గారు అట్లాగే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ రవీంద్ర యాదవ్ గారు వీళ్ళిద్దరూ చేయడం వాళ్ళిద్దరి చేతులపైన ఇది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే ఎవరైతే ఈరోజు చరిత్ర పాఠాలను చెప్తూ ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి సెక్షన్స్కి లైట్స్ లాగా ఉన్నారు వాళ్ళు వారి చే వారి చేతులపైన ఈ యొక్క ఆవిష్కరణ జరగడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది చరిత్ర పుస్తకం రాయటం అనేది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అవసరం ఇలాంటి పుస్తకాల యొక్క అవసరం తెలంగాణకు భారతదేశానికి మొత్తం మన సమాజానికి అంతా చాలా అవసరమైనటువంటిది ముఖ్యంగా మన అడప సత్యనారాయణ గారు ఒక గొప్ప చరిత్రకారుడు మాకు చరిత్ర చాలా తక్కువ తెలుసు కానీ నాకు చరిత్ర అంటూ ఏదన్నా సందర్భం వస్తే నేను మొట్టమొదట సంప్రదించేది నా కళ్ళు చూసేది సత్యనారాయణ అన్న రైతు అది ఏ రకమైన చరిత్ర కానీ అది కాబట్టి తను ఎంత రెడీ రెకనర్ అంటే ఒక గంట రెండు గంటల్లో లేదా ప్రొద్దున చెప్తే సాయంత్రంలో మీకు కావలసినటువంటి సమాచారాన్ని చాలా చక్కగా 
చాలా రిలవెంట్గా రాసి పంపించేటువంటి గొప్ప సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ దేవనపల్లి సత్యనారాయణ గారు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఒక ట్రైబల్ మ్యూజియానికి డైరెక్టర్గా ఉండి ఎంతో నిబద్ధతతో ఇలాంటి చరిత్రను వెలుగులోకి తీసుకురచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం సత్యనారాయణ అండ్ సత్యనారాయణ ఇద్దరు కూడా అంటే ఈ ఈ పుస్తకం నిజంగా చాలా గొప్పగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుందని నేను భావిస్తాను ఈ కాలం పిల్లలందరికీ కూడా సెల్ ఫోన్లు గూగులు చాలా కట్ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్ప ఒక కాన్సెప్షలైజ్ హిస్టరీని అందించేటువంటి ప్రయత్నం లేదు ఈ కాన్సెప్షలైజ్ హిస్టరీని మనం చదవకుండా మన చరిత్రను తెలుసుకోలేము మనం చరిత్రను తెలుసుకోకుండా మన సంస్కృతిని మనం అలవరచుకోలేము మన సంస్కృతి తెలకుండా మన వ్యక్తిత్వాలను రూపొందించుకునేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ చరిత్రను సంస్కృతిని బట్టి మన ఆలోచన ధార మన వ్యక్తిత్వాలు మన సంస్కృతి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందని భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కాంటెస్ట్లో ఒక ఆధార పూరితమైనటువంటి మీరు చెప్పినట్లు సత్యాలతో కూడినటువంటి వాస్తవాలతో కూడినటువంటి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ హిస్టరీని మనకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇదంతా కూడా మన కళ్ళ కట్టినట్టుగా మన గురించే మనం తెలుసుకుంటున్నట్టుగా అంత గొప్పగా ఈ పుస్తకం తెలియజేస్తుంది అనుకుంటుంది వేరే ఏ పుస్తకాలు చదివినా ఎక్కడో ఎవరో రాసిన వాళ్ళ పుస్తకం చదువుతాం కానీ తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డలు తెలంగాణ మట్టి వాసన తెలిసిన వాళ్ళు తెలంగాణలో జరిగినటువంటి అనేక విషయాలు గత ఐదు దశాబ్దాలుగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు అదృష్టానికి వారు మన రవీంద్ర సార్ చెప్పినట్టుగా జర్మనీలో జపాన్లో జర్మనీ అని మాకు ఉస్మానియాలో చరిత్ర ఎవరన్నా మాట్లాడితే అది అర్థ సత్యనారాయణ గుర్తే జర్మనీ అంటే ఆయనే అంత సింబాలిక్గా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మన ఊరుకు వచ్చినంత బస్ ఎక్కి దిగినంతగా స్పీడ్గా పోయేవాడు అన్న ఆయన ఇవాళ తెలంగాణకు ఒక గొప్ప సంపదగా చరిత్రను నిర్మించే సంపదగా మనం ముందు ఉండటం కూడా నాకు చాలా ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంది ఒక కనెక్టెడ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద రీజన్ తెలంగాణ రీజన్ ఫ్రమ్ ప్రీ హిస్టరీ టు ద ప్రజెంట్ ఈ తెలంగాణ చరిత్రకు ఉన్న సంస్కృతికి ఉన్నటువంటి విశిష్టతను ఆ విశిష్ట లక్షణాలని వాటిని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఒక ప్రజల సెంటర్గా సామాజిక ఉద్యమాల సెంటర్గా అంటే బౌద్ధ యుగం నుంచి మొదలుకొని ఆధునిక యుగం వరకు ఉన్నటువంటి పరిణామ క్రమాన్ని సామాజిక సాంస్కృతిక పరిణామ క్రమాన్ని ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అకౌంట్గా ఒక ఫ్లో లాగా మేము ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినాము బహుశా ఆ అంశమే ఈ పుస్తకానికి ఉన్నటువంటి ఒక వినూత్నమైనటువంటి లక్షణంగా మేము చెప్ చెప్పుకుంటాం రెండవది నేను సత్యనారాయణ మా ఇద్దరికి వేవ్ లింక్ కలిసింది కాబట్టి తను చరిత్రపూర్వ యుగం నుంచి కుతుబ్ షాయిల వరకు రాసినాడు ఆసుఫ్ జాయ్ అలీ నుంచి నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు రాసినాను సో మా ఇద్దరి మధ్య ఒక అవగాహన ఉంది కాబట్టి హిస్టారికల్గా హిస్టోరియోగ్రాఫికల్గా కన్సెప్చువల్గా థియరటికల్గా సోషల్గా ఈ పుస్తకాన్ని ఈ పుస్తకం మీరు చదివినప్పుడు మీకు ఆ తేడా ఏం కనిపించదు సో ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ బై వన్ పర్సన్ అనేటువంటి ఒక భావన కలుగుతుంది సో మీ అందరి విషెస్ మా వెనుక ఉన్నాయి మా మీద మీరు మీ మీరు ఇచ్చిన నమ్మకాన్ని బొమ్మ చేయకుండా ఈ పుస్తకాన్ని ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం ముందు పెడుతున్నాము దీనికి సరైనటువంటి ఆదరణ లభిస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాము పుస్తకం అంటే దీంట్లో పుక్కిడి పురాణం ఏం లేదు మేము అన్ని చారిత్రక ఆధారాలని శోధించి నూతన ఆధారాలని వెలికి తీసి సత్యనారాయణ శాసనాలను తీసుకున్నాడు ఫీల్డ్ వర్క్ చేసినాడు నేను ఆర్కీవ్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశ అన్ని ఆధారాలని సేకరించే ఒక అథారిటేటివ్ అకౌంట్ని ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం అందు ఉంచినాము ఈ పుస్తకం టైటిల్ చెప్తున్నట్టుగా తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతి ఉద్యమాలు చరిత్ర అని అంటే ఒక టెక్నికల్ డెఫినేషన్ ఉంది రాత కనిపెట్టిన తర్వాత జరిగిన చరిత్ర అని రాత అనేది కేవలం రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల కింద కనిపెట్టబడింది అప్పటి నుంచే చరిత్ర అని అను అని టెక్నికల్గా డిఫైన్ చేస్తారు బట్ రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల కంటే ముందు కూడా రాత కనిపెట్టబడింది అని ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చిన పరిశోధన ఎట్లా అంటే మనకు గత రెండు వేల ఇరవై రెండు బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పినారు ఇండస్క్రిప్ట్ను కనిపెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు అని అంటే దాన్ని చదవడం జరిగింది అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఈ సంవత్సరంలోనే ఇండస్ టు వైగై అనే ఒక పుస్తకం వచ్చింది ఆర్ పార్థసారథి అని చెన్నై నుంచి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆ పుస్తకాన్ని రాసినాడు సో ఇండస్ స్క్రిప్ట్ అనేది సౌత్ ఇండియా అంటే తమిళనాడుల వరకు వ్యాపించింది అని అన్నారు బట్ వయా తెలంగాణ వ్యాపించాలి కదా అని పరిశోధన కూడా చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అన్నీ కూడా దీనిలో మేము ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అంటే పద్నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది బీసీలో 
కలియుగం అనేది ప్రారంభం అయింది అనేది ఇప్పుడు ఇండస్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా తెలిసింది కలియుగం అని అంటే భారత యుద్ధం జరిగిన తర్వాత వచ్చింది సో ఈ ప్రీ హిస్టరీ అనేది ఒక పద్దెనిమిది లక్షల సంవత్సరాలు జరిగింది మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో అంటే మానవుడు ఆది మానవుడు ఆధునిక మానవుడుగా మారటానికి పద్దెనిమిది లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ పద్దెనిమిది సంవ లక్షల సంవత్సరాల్లో ఏ గుహల్లో నివసించినాడు ఏ చెట్ల తొర్రలో నివసించినాడు ఎట్లాంటి ఆయుధాలు వాడినాడు ఆయన సంస్కృతి ఏంటి ఎలాంటి బొమ్మలు గీసుకున్నాడు విశ్వాసాలు ఏంటివి అంటే మతం పుట్టుక ఏంటి ఇట్లాంటి ఆధారాలన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా పరిశోధించి తిరిగి సేకరించి రాసిన చరిత్ర దీనిలో చూడవచ్చు ఇట్లా ఇంత కాంప్రహెన్సివ్గా ఇంకా ఏ పుస్తకంలో కూడా మనం చూడలేము కాబట్టి ఆర్కియాలజీ సోర్సెస్ లిటరరీ సోర్సెస్ కంటెంపరీ లిటరరీ సోర్సెస్ అన్నీ కూడా వాడి కాంప్రహెన్సివ్గా రాసిన పుస్తకం ఇది ఇందులో చరిత్ర అనేది మనం ఇప్పుడు నేను ప్రస్తావించినట్టు పద్దెనిమిది లక్షల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంటుంది అంటే ఆది మానవుడు మొదలుకొని జరిగిన చరిత్ర అంతా ఉంటుంది తర్వాత సంస్కృతి అని అంటే ముఖ్యంగా లలిత కళలు అది సాహిత్యం కానీ పెయింటింగ్ కానీ లేకపోతే శిల్పం కానీ టెంపుల్స్ కానీ ఇతర ఏవైనా కానీ ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి ఉదాహరణకి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన బతుకమ్మ చరిత్ర తెలుసుకోవాలంటే ఏ పుస్తకం చదవాలో తెలియట్లేదు ఆయన చాలా పుస్తకాలు చదువుతారు బట్ అని మన మా సార్ని అడిగితే అడప సార్ని అడిగితే ఆయన మా పుస్తకంలో రాసిన చూడండి అని ఇచ్చారు బతుకమ్మ ప్రజల చరిత్ర ఈ ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు రాసిన పుస్తకాల్లో కూడా బతుకమ్మ అంటే మనకు ఏమంటాం వ్యక్తిగత డైరీలల్లో కూడా బతుకమ్మ చరిత్ర ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ప్రజా చరిత్ర బట్ ఇంతవరకు పండితులు మాత్రమే రాసారు ఆ పండితులలో ప్రజా చరిత్ర లేదు కానీ మేము వెతికితే పన్నెండు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో బ్రతుకేశ్వరం అనే గణపతి దేవుడు శాసనం వేయించాడు కాకతీయ కాకతీయ గణపతి దేవుడు వాడపల్లి అని కృష్ణా మూసి నది సంగమంలో ఉంది అక్కడ బతుకమ్మ టెంపుల్ కట్టిన శాసనం ఉంది సో పన్నెండు వందల పదకొండు నాటికే బతుకమ్మ అనేది ఉండింది అట్లనే బోనాలు కూడా బోనాలు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన పెయింటింగ్స్ని మేము వెలికిలోకి తీసుకొచ్చినాం కామారెడ్డి దగ్గర మట్టం రాళ్లపల్లి తండ అని ఉంటుంది సో ఈ బోనాలు కానీ బతుకమ్మ కానీ ఇట్లా ఏ పండుగకు సంబంధించి కానీ మతానికి సంబంధించి జైనం కానీ బౌద్ధం కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర డాన్స్ ప్యాటర్న్స్ కానీ మహాలాకాబాయి వేయించిన పెయింటింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఆమె మొట్టమొదటి దివాన్ దివాని అని అంటే పోయెట్ దక్కని పోయెట్ లేడీస్లో ఉమెన్లో ఆమెనే రెండు వందల సంవత్సరాల కంటే ఇంకా ముందే రెండు వందల యాభై ఏళ్ళ కిందనే ఆమె రాసింది ఆ పోయిట్రీ కానీ ఆమె వేయించి ఆమె రాజా ఆస్థాన్ అంటే ఇప్పుడు నిజాం పక్కన కూర్చుండేది ఆమె అంత గొప్ప మంత్రాంగం చేసేది యంత్రాంగం చేసేది అట్లాంటి అంటే స్త్రీలకు గౌరవకారమైన అంశాలు కానీ ఇట్లా ఎన్నో అంశాలు మీరు ఏ దేనికి సంబంధించి చరిత్రలో జరిగింది చూసుకోవాలన్నా కూడా ఒక తెజారస్ లాగా పనికొచ్చే విధంగా రాయటం జరిగింది సపోర్ట్ సచ్ బుక్ దిస్ బుక్ విల్ గో లాంగ్ వే ఇన్ దల్స్ అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ సో ఇట్ ఐ విల్ అడ్వైజ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎవ్రీ స్టాఫ్ ఈవెన్ ప్రొఫెసర్ కెన్ గో త్రూ దిస్ బుక్ దిస్ బుక్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఆల్ ఈజ్ ఇన్ వన్ విల్ గెట్ అడ్వాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఇట్స్ రైట్ బుక్ ఎట్ రైట్ ప్లేస్ ద రైట్ పీపుల్ ఆర్ ఇనాగ్రేటింగ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మూమెంట్ ఐ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్ who several stakeholders here thank you very much it's a very good book i recommend this book for each and every person who's ever interested to go through this so we will we'll give every information at one go thank you telangana sanskruti gurinchi charitra gurinchi rasina ati takku pustakalallo idu oka manchi paradarshakanga manam kuda anni vidyarthulaku kuda mana charitra telisetam chaala sandarbhalla manam chustam telangana lo putti perigi manamu unnata sthayilo unna అధికారులు కానివ్వండి అధ్యాపకులు కానివ్వండి తెలంగాణ చరిత్ర గురించి అంత క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి లేకపోవడం ఎందుకంటే ఇట్లాంటి పుస్తకాలు ఇంతకుముందు రాకపోవడం ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి రాశారు కానీ చరిత్రను సంస్కృతిని ఉద్యమం కలిసి రాసిన పుస్తకం ఇది ఒక ఏకైక పుస్తకంలాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఈ విద్యార్థులకు రేపు ఈ చరిత్ర గురించి చెప్పడంతో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఒక పాస్ట్ హిస్టరీ గురించి ఒక గ్రోయింగ్ లైట్ ఆన్ ద పాస్ట్ హిస్టరీ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ కావచ్చు పాలమూరు కావచ్చు రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ చాలా మటుకు తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన విభిన్న జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు అయితే ఒక టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ అనో లేకుంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అని 
మనం మన చరిత్రను సంస్కృతిని ఉద్యమాలను మర్చిపోవడము అది సబబ్ కాదనిపిస్తుంది అయితే రానున్న రోజులలో దీన్ని ఒక నాన్ క్రెడిట్ కోర్సుకు అట్లాగే ఒక తెలంగాణ అప్రిసియేషన్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అప్రిసియేషన్ సెషన్స్ లాగానో లేకుంటే దీన్ని ఏదన్నా ఎంబ ఎంబెడెడ్ చేసి కోర్సులోనే అన్ని యూనివర్సిటీలో తెలుగు శాఖలు ఉన్నాయి ఆ తెలుగు శాఖలకు మనం ఒక ఒక రిక్వెస్ట్ సజెషన్ పంపొచ్చు ప్రతి విద్యార్థిని కూడా ఇది ఒక రీడింగ్ వాల్యూమ్ లాగా చేసి ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ఇది కంపల్సరీ చేయాలి ఎందుకంటే మనకు రేపు ఇవన్నీ కూడా మన ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పనికి రానున్న రోజులలో ప్రతి యూనివర్సిటీలో కూడా దీన్ని పాఠ్యాంశంగా అట్లీస్ట్ డైరెక్ట్ కాకుండా కూడా ఒక ఆడిట్ కోర్స్ లాగా కూడా పెట్టచ్చు అంటే బేసికలీ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ది యాక్చువల్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ వీఆర్ ఇంత అభివృద్ధి సాధించిన తెలంగాణలో ఇంతకు ముందు తెలంగాణలో జరిగిన పరిణామాలు కూడా తెలుసుకోవడం మన అందరి బాధ్యత ఈ పుస్తకాన్ని రచించిన ప్రొఫెసర్ సత్యనారాయణ గారికి దేవనపల్లి సత్యనారాయణ గారికి పర్టికులర్గా చాలా అభినందనలు అన్ని కాలేజెస్లో కూడా దీన్ని పాఠ్యాంశంగా చేయాలని ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ Thank you.